সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সকলকে স্বাগত জানাই সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনা কর্তৃক আয়োজিত স্নাতক সম্মান তৃতীয় বর্ষের অনলাইন ক্লাসে আজকে আমাদের ক্লাসটি হবে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এক যার কোর্স কোড হচ্ছে টু থ্রি টু সেভেন জিরো থ্রি এবং আমরা আজকের ক্লাসটি করবো পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ একমাত্রিক সমস্যা নিয়ে এখন তোমাদের যেহেতু এই কোভিড মহামারীর কারণে বহুদিন ক্লাস হচ্ছে না তোমাদের অনেকেই অনেকেই হয়তো বহুদিন পড়াশোনা থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন আছো কিংবা আগের মতো পড়াশোনা নিয়মিত হচ্ছে না যেহেতু ক্লাসের সুযোগ পাচ্ছি না আমরা সে কারণে আমাদের আজকের এই ক্লাসে আমি প্রথমেই যেহেতু আমি পঞ্চম অধ্যায় থেকে শুরু করব সে কারণে এর আগের চারটি অধ্যায় আমরা কি কি পড়ে এসেছি এই কোর্সে বা তোমরা এতদিন কি কি পড়ে এসেছো আমি প্রথমে তার একটি রিভিউ করব একটু মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব একটু ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যে এতদিন আমরা কি কি শিখে এসেছি এই কোর্সে এবং তারপরে আমরা সরাসরি পঞ্চম অধ্যায়ের কি কি পড়তে যাব কি কি শিখব সেটির ব্যাপারে আলোচনা করব এখানে তোমাদের একটু মনে করিয়ে দেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এক এই কোর্সের প্রথম অধ্যায়ে তোমরা পড়ে এসেছো কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ভিত্তি দ্বিতীয় অধ্যায়ে তোমরা শিখে এসেছো যে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মৌলিক ধারণাগুলো কি কি তৃতীয় অধ্যায়ে তোমাদের শেখানো হয়েছে শ্রেডিঙ্গার তরঙ্গ সমীকরণ এবং চতুর্থ অধ্যায়ে তোমরা শিখে এসেছো উপরিপাতনের নীতি এবং কুড়িয়ার রূপান্তর এটি আসলে পুরোপুরি গাণিতিক ধারণা আমরা এখন এই প্রতিটি অধ্যায়ে তোমরা কি কি জিনিস শিখে এসেছো এবং তার কোন কোন অংশ আবার আমাদের এখানে কাজে লাগতে পারে সেটি আর একটু বিস্তারিত দেখে নেব কারণ এখানে অনেকগুলো অংশ আসলে একে অপরের সাথে সংযুক্ত তোমরা যদি আগের অংশগুলো ভালো মতো বুঝে না আসো সেটি হয়তো তোমাদের এই অধ্যায়টি কোথাও কোথাও বুঝতে সমস্যা হতে পারে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রথমে আসা যাক প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ভিত্তি এই অধ্যায়ে তোমরা প্রথমেই যেটি পড়ে এসেছো সেটি হচ্ছে চিরাত বলবিদ্যার ব্যর্থতা কোথায় ছিল এবং কি প্রেক্ষিতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার উদ্ভব হলো তোমরা সবাই অতি বেগুনি বিপর্যয়ের কথা পড়ে এসেছো এবং তারপর তার প্রেক্ষিতে ম্যাক্স প্ল্যাং কিভাবে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটি জানো কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণ বা ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন সংক্রান্ত কি সমস্যা ছিল সেটি তোমরা সবাই জেনে এসেছো এবং এই যে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার যখন উদ্ভব হয় বিজ্ঞানের জগতে তোমরা জানো যে একটি নতুন তত্ত্ব দিলেই হয় না তাকে সবসময় অনেক কিছু ব্যাখ্যা করতে বা ইতোমধ্যে ঘটমান বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারতে হয় প্রথম অবস্থায় যখন কোয়ান্টাম তত্ত্ব এসেছিল তখন সেটি দ্বারা আলোক তরিত ক্রিয়া এবং হচ্ছে কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ সংক্রান্ত বেশ কিছু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা খুব ভালোভাবে দেওয়া গিয়েছিল যে কারণে কোয়ান্টাম তত্ত্বটি বা কোয়ান্টাম বলবিদ্যাটি গৃহীত হয়েছিল এরপরে বোর্ডের পরমাণু মডেলও তোমরা পড়েছ এ পর্যন্ত যেই কোয়ান্টাম ধারণা সেটিকে আসলে বলা হয় প্রাচীন কোয়ান্টাম তত্ত্ব একটু আগেই বলেছি যে এই কোয়ান্টাম তত্ত্ব দ্বারা অর্থাৎ প্রাচীন বা পুরাতন কোয়ান্টাম তত্ত্ব দ্বারা বেশ কিছু প্রাকৃতিক ঘটনার সফল ব্যাখ্যা করা গিয়েছিল বলে সেটি বিজ্ঞানীরা বেশ ভালোভাবেই গ্রহণ করেছিলেন তবে এর কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল সেই সীমাবদ্ধতাগুলো তোমরা আমাদের সিলেবাসে পড়ে এসেছ এবং এরপরে বোর্ডের পরমাণু মডেলের আসলে একটু একটু মডিফিকেশন হয়েছিল একটু ঠিক করা হয়েছিল সেটি সরফেল করেন এখানে তোমরা দশা সমাকলন বা ফেজ ইন্টিগ্রেশন কিভাবে কন্টাইজ সেটিও শিখে এসেছ এই অধ্যায় এখানে বাক্সে আবদ্ধ কণার শক্তি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে তোমরা খুবই সংক্ষিপ্ত ধারণা পেয়েছ যে একটি কণাকে যদি একটি বাক্সের মধ্যে আটকে রাখা হয় এবং তার মধ্যে যদি এই শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় তখন দেখা যায় যে বাক্সে আবদ্ধ যে কণাটি তার শক্তিটি কখনোই নিরবিচ্ছিন্ন নয় সেটি একটি নির্দিষ্ট ধাপে ধাপে বা আমরা যাকে বলি কোয়ান্টাইত সেই আকারে পাওয়া যায় এবং এই এই ধারণাটি আমাদের আজকে আমরা আসলে যে এই অধ্যায়টি পড়তে যাচ্ছি অর্থাৎ একমাত্রিক সমস্যা সেখানেও আমরা আরও বিস্তারিত আকারে পড়ে দেখব এখানে আরেকটি জিনিস তোমরা এখানে জেনে এসেছো যে প্রাচীন কোয়ান্টাম তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা যেখানে কোয়ান্টাম তত্ত্ব আসলে একক কোনো বিজ্ঞানী দেননি এটি বিভিন্ন বিজ্ঞানী ধাপে ধাপে এটি উন্নয়ন করেছেন তার চেহারা বদলিয়েছে তার গাণিতিক প্রক্রিয়াগুলো বদলেছে জিনিসগুলো প্রথম দিকে অনেক সহজ ছিল ধীরে ধীরে সেটি জটিল হয়েছে এবং প্রাচীন কোয়ান্টাম তত্ত্বের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকায় পরবর্তীতে কোয়ান্টাম তত্ত্ব আস্তে আস্তে 
নতুন একটি চেহারা নতুন একটি রূপ ধারণ করেছে এখানে কি কি সীমাবদ্ধতা ছিল প্রাচীন কন্টেন্ট তত্ত্ব আর সেগুলো তো আমরা সিলেবাসে পড়েছি এই অধ্যায় আর সবশেষে তোমরা যেটি জেনে এসেছ সেটি হচ্ছে তরঙ্গ কণার দ্বৈততা এবং ডি ব্রগলি তরঙ্গ বিজ্ঞানী ডি ব্রগলি যেটি বলেছিলেন যে যে কোনো গতিশীল বস্তুর সাথে একটি করে তরঙ্গ বা একই সাথে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যুক্ত থাকে ডি ব্রগলির দাবি অনুসারে বা ডি ব্রগলির তত্ত্ব অনুসারে আসলে দুনিয়ার যে কোনো গতিশীল বস্তুই খুব ক্ষুদ্র হোক বা বৃহৎ হোক একটি তরঙ্গ ধর্মকে ধারণ করে এরপরে আমরা যদি দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে তোমরা যেটি শিখে এসছো সেটি হচ্ছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মৌলিক ধারণা তার মধ্যে প্রথম দিকেই ছিল যে হাইজেনবার্গের যে অনিশ্চয়তা নীতি অনিশ্চয়তা নীতি এর আগে তোমরা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে নীতিটি কি সেটি সম্পর্কে ধারণা পেয়েছো তার বিস্তারিত তোমাদের ছিল না এখানে তোমরা এটির বিস্তারিত জেনেছো এবং একই সাথে জেনেছো যে অনিশ্চয় তা নীতি শুধুমাত্র হাইজেনবার্গের একটি তাত্ত্বিক ধারণা নয় এটি কিন্তু গাণিতিকভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে উভয়ভাবে একটি প্রমাণিত তোমাদের সিলেবাসে তোমরা আবার একটু পড়ে দেখবে যে অনিশ্চয়তা নীতি কিন্তু পরীক্ষাগারে প্রমাণের উপায় আছে এবং সেটির বর্ণনা তোমাদের সিলেবাসে আলোচনা করা হচ্ছে এবং হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির আমরা অনেকগুলো রূপ দেখেছি সেটি আমরা প্রাথমিক ধারণায় আমরা যেটি জেনে এসেছিলাম যে শুধুমাত্র ভরবেগ এবং অবস্থানের সাথে শুধু ভরবেগ এবং অবস্থান নয় শক্তি এবং সময়ের সাথে এরকম কয়েক জোড়া অপারেটরের ক্ষেত্রে কিংবা কয়েক জোড়া রাশির ক্ষেত্রেই আমরা অনিশ্চয়তা নীতির মুখোমুখি হই এটি প্রকৃতির এক অনিবার্য বাস্তবতা এবং এটি কোয়ান্টাম বলবিদ্যারও একটি অনিবার্য বাস্তবতা এরপরে তোমরা যেটি জেনে এসছো সেটি হচ্ছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মৌলিক শিকার্য সমূহ এর মধ্যে কয়েকটি ভাগ আছে ব্যাখ্যামূলক কিছু শিকার্য আছে ভৌত কিছু শিকার্য আছে এই শিকার্যগুলোর উপরেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যা মূলত দাঁড়িয়ে আছে এই আমাদের সম্ভবত মোট সাতটি শিকার্য রয়েছে এই এই শিকার্যগুলো তোমরা এই অধ্যায়ে পড়ে এসেছ এখানে যাদের এই শিকার্যগুলো মনে নেই তাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে তোমরা এই শিকার্যগুলো আবার একটু রিভিশন দেবে আবার একটু মনে করে নেবে তারপরে তোমরা পরের অধ্যায় যাবে কারণ এগুলো যদি তোমরা এতদিন ভুলে যাও এর কোন কোন অংশ আমাদের সামনে আবার প্রয়োজন হবে আচ্ছা এবারে হচ্ছে আরেকটি জিনিস সেটি হচ্ছে সাদৃশ্য নীতি এবং সম্পূরকতার নীতি সাদৃশ্য নীতি বা অনুসঙ্গতার নীতি যেটি হচ্ছে করেসপন্ডেন্স প্রিন্সিপাল এটির ধারণা হচ্ছে এমন যে চিরায়ত নীতির সাথে কন্টাম বলবিদ্যার যে সম্পর্কটি সেটিকে আমরা বলি হচ্ছে অনুষঙ্গ নীতি বা সাদৃশ্য নীতি অর্থাৎ আমাদের কন্টাম বলবিদ্যা আমাদের মূল একটি ধারণা যে সবসময় আমাদের আমরা কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ পাই আমরা পাই যে কোন একটি নির্দিষ্ট অংশেরই গুণিত কাকারের হিসাবগুলো পাই সাদৃশ্য নীতি অনুসারে আমাদের সংখ্যাটি যদি অনেক বড় হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের চিরায়ত ফলাফল এবং কন্টাম ফলাফলটি একই রকম হয় এটিকে আমরা বলি হচ্ছে সাদৃশ্য নীতি একই সাথে এখানে আবার একটি সম্পূরকতার বা পরিপূরকতার নীতিও আছে সেটির সাথে আবার কৃতি বা ডিজেনারেসি নামে আরেকটি সম্পর্ক থাকে যে এইখানে মূলত সম্পূরকতার নীতিটি আসলে আমাদের একটি প্রাকৃতিক অক্ষমতা বা আমাদের পরিমাপের অক্ষমতা যে একটি নির্ণয় করতে গেলে আমরা আরেকটি নির্ণয় করতে পারব না এটি আসলে অনিশ্চয়তার সাথেই সম্পর্কিত দুঃখিত প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই অধ্যায় এরপরে তোমরা যেটি শিখে এসেছো সেটি হচ্ছে অপারেটর সমূহ এবং এদের ধর্মাবলী এবং এরা কিভাবে কাজ করে এই অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যদি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পড়তে চাও এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পরবর্তী অংশ এগোতে চাও তোমাদের অবশ্যই অপারেটরের ব্যবহার শিখতে হবে এখানে তোমরা ছবিতে কিছু অপারেটর দেখতে পাচ্ছ এখন অপারেটরের ধারণা তোমরা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে একবার পেয়ে এসেছিলে ভেক্টরের অধ্যায়ে আলোচনা করা যে অপারেটর হচ্ছে এমন একটি গাণিতিক প্রতীক বা গাণিতিক প্রক্রিয়া যার নিজস্ব কোনো ভূত অর্থ নেই কিন্তু সেটি যখন অন্য কোনো রাশির উপরে কাজ করে বা অপারেট করে তখন রাশিতে বা ওই যার উপরে অপারেট করা হচ্ছে তার মানটি অন্য কোন রাশিতে বা অন্য কোনো অপেক্ষকে রূপান্তর করতে পারে এখন কোয়ান্টাম মেকানিক্স আমরা 
বিভিন্ন ধরনের অপারেটরের কথা পড়ে এসেছি এখানে আমাদের ভরবেগ অপারেটর আছে অবস্থান অপারেটর আছে এখানে আমাদের শক্তির অপারেটর আছে এর বাইরেও আরো বেশ কিছু অপারেটর রয়েছে যেমন রৈখিক অপারেটর অভেদ অপারেটর ফার্মিশিয়ান অপারেটর এমন বিভিন্ন নামের অপারেটরের কথা তোমরা এই সিলেবাসে পড়েছ এবং এই অপারেটরগুলোর কিন্তু আবার বিভিন্ন ধরনের ধর্ম রয়েছে বা এই অপারেটরগুলোকে অনেক সময় গাণিতিকভাবে এক অপারেটরের সাথে আরেক অপারেটরের বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক নির্দেশ করা যায় এগুলো তোমরা সিলেবাসে পড়ে এসেছো এতদিন ধরে যারা যাদের বইয়ের সাথে সম্পর্ক নেই তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে যে এই পঞ্চম অধ্যায়ে প্রবেশ করার আগে তোমরা অবশ্যই অপারেটর এবং এদের ধর্মগুলিকে আবার একটু প্লিজ রিভাইজ করে আসবে এবং এরপরে আরও একটি অপারেটরের সাথেই সম্পর্কিত আরেকটি অংশ হচ্ছে আইগেন ফাংশন এবং আইগেন মানের ধারণা এই আইগেন মানের ধারণাটি এটিও তোমরা আবার একটু রিভিশন দিয়ে আবার একটু মনে করে আসবে কারণ আমরা যেই অধ্যায়ে যাচ্ছি অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায় সেখানেও কখনো কখনো আমাদের এই আইগেন মানের ধারণা এবং আইগেন ফাংশনের ব্যবহারটি আমরা করব এবং যেহেতু এটি আমরা আগে পড়ে এসেছি আগের অধ্যায়ে এরপরে কিন্তু এটিকে আর নতুন করে বা প্রথম থেকে আবার ব্যাখ্যা করার আমাদের সুযোগ নেই সে কারণে তোমরা আগে যেটি পড়ানো হয়েছে সেটি আবার একটু মনে করে আসবে আর এখানে আরেকটি ধারণা আছে যে অপেক্ষকের অভিলম্বিতার ধারণা বা অর্থ প্রণালীটি এটিও আমাদের একমাত্রিক সমস্যায় কখনো কখনো এই ধারণাটি কাজে লাগবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা যদি তৃতীয় অধ্যায়ে যাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় শ্রোডিঙ্গারের তরঙ্গ সমীকরণ শ্রোডিঙ্গারের তরঙ্গ সমীকরণের জন্য প্রথমেই আমাদের যেটি লাগবে সেটি হচ্ছে তরঙ্গ অপেক্ষক অর্থাৎ সাই সংক্রান্ত ধারণা যে সাইটি কি জিনিস তার কি তাৎপর্য এবং তার বিভিন্ন ভৌত ধারণাগুলো কি কি এই সায়ের সাথে আমাদের এই একমাত্রিক সমস্যার অধ্যায়টির সম্পর্ক খুবই নিবিড় তোমাদের অবশ্যই একমাত্রিক সমস্যা সমাধান করতে চাইলে প্রথমে অবশ্যই সাই বলতে কি বোঝায় এবং সাইয়ের কি কি ধারণা রয়েছে কি বৈশিষ্ট্য আছে সেটি জানতে হবে কারণ একমাত্রিক সমস্যা নামে আমরা যে সমস্যাগুলো সমাধান করব সেগুলো আসলে সাই সংক্রান্ত সমস্যা অতএব সাই দ্বারা অর্থাৎ যেটি দ্বারা আমরা হচ্ছে আসলে সম্ভাবনা বোঝাই অবস্থানের সেটি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা তোমাদের তৃতীয় অধ্যায় দেয়া হয়েছে অতএব তোমরা অবশ্যই তৃতীয় অধ্যায় ভালো মতো আবার একটু যদি কেউ ভুলে গিয়ে থাকো আবার একটু মনে করে নেবে এরপরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে তরঙ্গ সমীকরণের গঠন যেটিকে আমরা আসলে শ্রেডিঙ্গার তরঙ্গ সমীকরণ নামে চিনি তরঙ্গ সমীকরণ গঠন এবং তার সমাধান নিয়ে আমরা এখানে কাজ করব এবং পঞ্চম অধ্যায় আমরা যখন একমাত্রিক সমস্যার কথা বলছি এই সমস্যাটি আসলে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন শর্তে আমরা এই শ্রেডিঙ্গারের যে তরঙ্গ সমীকরণ একেই সমাধান করার চেষ্টা করব অতএব এই সময় নির্ভর এবং সময় অনির্ভর এই দুই রকমের শ্রেডিঙ্গার সমীকরণ তোমরা এই অধ্যায়ে শিখে এসেছ এখানে আমরা মূলত সময় অনির্ভর যে শ্রেডিঙ্গার সমীকরণ সেটি ব্যবহার করব এরপরে আরেকটি আছে যে সম্ভাবনা প্রবাহ ঘনত্ব এবং নিরবিচ্ছিন্নতার সমীকরণ যে এখানে যেহেতু এই নিরবিচ্ছিন্নতার ধারণাটি এবং সম্ভাবনা প্রবাহের ধারণাটিও তোমাদের এখানে কাজে লাগবে এবং এখানে আরেকটি অংশে তোমরা শিখে এসেছ যে গতি ও চলক সমূহের যে বিভিন্নভাবে প্রত্যাশিত মান বা ডাইনামিক ভ্যারিয়েবলের যে এক্সপেকটেশন ভ্যালু সেটি কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটি তোমরা তৃতীয় অধ্যায় পড়ে এসেছো এটিও কখনো কখনো আমাদের পঞ্চম অধ্যায় প্রয়োজন হবে আরেকটি হচ্ছে এখানে আছে এটি হচ্ছে এনফার্স্টের উপপাদ্য এটি তোমরা পড়ে এসেছো যে এখানে কি বলা হয়েছে আর এখানে এটি আসলে একটি পুরোপুরি গাণিতিক ধারণা যে এখানে আসলে আনফার্স্টের উপপাত্র দ্বারা যেটি করা যায় সেটি আসলে নিউটনের যে চিরা আছে গতিসূত্র যেটি তোমরা অনেক আগে থেকে পড়ে এসছো এটির সাথে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার একটি সম্পর্ক আছে কিন্তু তার মূল ধারণাটি একরকম হলেও তার গাণিতিক প্রকাশটি যথারীতি ভিন্ন এখন চতুর্থ অধ্যায়ে তোমরা যেটি শিখে এসছো সেটি হচ্ছে উপরিপাতনের নীতি এবং কুড়িয়ার রূপান্তর চতুর্থ অধ্যায় আসলে পুরোপুরি গাণিতিক একটি অধ্যায় এখানে তোমরা প্রথম অংশে ফুরিয়ার বিশ্লেষণ সম্পর্কে কিছুটা জেনেছ ফুরিয়ার রূপান্তর আসলে তোমাদের গাণিতিক পদার্থবিদ্যার যে কোর্সটি আছে এই বছরই যার কোর্স কোড হচ্ছে 
सहजीकरण कर तरंग समीकरण तरंग समीकरण विभिन्न गाणितिक संजोग घटे अतए ये तुम्हारे शिखते ही तरह डेल्टा अपेक्षक डेल्टा फांगशन नाम नतून धारणार उद्भव एखे हो तुम्हारे एर आगे क्लस देखिए तुम्हारा मन रखा दरकार जो डेल्टा अपेक्षक बीरकम आज एक हम क्रोनेकार डेल्टा और एक हे डर डेल्टा साधारण क्रोनेकार डेल्टा व्यवहार करी जो आप विच्छिन्न स्टेटे थी विच्छिन्न चलक नहीं कथा बी और हमें हे डर डेल्टा अपेक्षक व्यवहार करी जो आप इंटीग्रेशन करार मत निविच्छिन्न एक अवस्थान थकि प्रिय शिक्षार्थी एखे ये अध्याय तुम्हारा जीटी पे से हे भर बेग निर्देशना और स्थानाक निर्देशना यो आसले तुम्हारे पुरोपुर एक गाणितिक धारणा जे भर बेग निर्देशना द्वारा श्रेडिंगर समीकरण के एक भावे लेखा जाए स्थानाक निर्देशना व्यवहार कर लेखा जाए तुम्हारे एग्लो आसले श्रेडिंगार समीकरण प्रकाश कर विभिन्न उपाय एरपर जेटी आटी और एक गुरुत्वपूर्ण अंश जो तरंग पैकेट और तरस अनिश्चयतार नीतिक जो सम्पर्क तरंग पैकेट अर्थात एखे एक तरंग ना आसले अनेक तरंग मिले अनेक समय पैकेट आकार आचरण करते धारणा गणित प्रक्रिया भौत तात्पर्य आज नर्माल द्वारा साधारण तो नर्मालाइजेशन ध्रुवक निर्णय करटर सकते को कणा को निर्दिष्ट एलिक पवार कतटुकू सम्पर्क आदि कणाटी उपस्थित थे से क्षेत्र में अवश्य जानी को जिन निश्चित भावे थकले सम्भवना हे एक पार्सेंट बा सम्भवनार भाषा एक को जी पावा ना जाए कम थे से क्षेत्र में तर सम्भवना हे जिरो पार्सेंट बा भग्नांश हिसाब से बोले शून्य नर्मायर क्षेत्र मानटी धारणारमक जगह कणाटी पावे आगे श्रोडिंगार समीकरण कथा बोलो श्रोडिंगार समीकरण कथा बोलते गई सै चले आसर साथ ठीक नाइ स्कोर सम्भवनार एक सम्पर्क आज नर्मायर माध्यम गाणितिक भाव देखाई को निर्दिष्ट अंचले को सीमार मध्य जदि कणाटी थे से क्षेत्र में तर की शर्त प्रयोजन है प्रिय शिक्षार्थी अध्याय तुम्हारे आक धारणा देना एक बर्णी तरंग एक बर्णी सुनले तुम्हारा मन होते अपटिक्सर बेपार क्या नहीं आस एखे आसले बर्ण बोलते बोझा कम्पांग अर्थात एखे जीतु तरंग थे तरंग दैर्घ्य एवं कम्पांग थे एखे स्ट्रेडिंग समीकरण जी समस्या समाधान करी एक आगे तुम्हारा देखे तुम्हारा आरोप मन करिए दिए स्ट्रेडिंग समीकरण की क्योंकि आसले एक तरंग समीकरण एक साधारण व्यवकलन तरंग समीकरण साथ गाणितिक धर्म तेम को पार्थक्य नहीं एक पार्थक्य जेखने जी राशिटी के द्वारा समीकरण गठन करी से एक जटिल अपेक्षक और वास्तव करार जो कख कख स्कोर कर नहीं बर्ग कर नहीं कई राशिटी छाड़ा ये क्योंकि पूरापुर तरंगे विभिन्न धर्म बजाय रखे से क्षेत्र में एक बर्णी तरंग बोलते बुझब एक एकक कम्पांग विशिष्ट तरंगे हिसाब पत्र अर्थात जेखने एक बर्णी तरंगे कथा जो आलोचना करब तक आप बुझे नेब जो से समीकरण की थको से संक्रांत जे कम्पांग 
সেই কম্পাঙ্কটি কোন একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক অর্থাৎ একটা সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি বিশিষ্ট কম্পাঙ্কের বা সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি বিশিষ্ট তরঙ্গকে আমরা বলবো এক বলে তরঙ্গ এরপর এখানে আরেকটি জিনিস আছে যে এখানে আমরা হচ্ছে গাউসিও ওয়েব প্যাকেট এবং সময়ের সাথে সেটি কিভাবে বিস্তৃত হয় সময়ের সাথে তার কিভাবে বিস্তার ঘটে সেটি সম্পর্কে জেনেছি গাউসিও ওয়েব প্যাকেটের চেহারা হচ্ছে এরকম ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি ঘন্টা কৃতির আকার এর মাঝখানে সাধারণত এটি হচ্ছে এই বরাবর যে অংশটি সেটি হচ্ছে এক্সের অর্থাৎ অবস্থানের গড় এক্সপেকটেশন বালু আর এইখানে যেটি আছে এটি হচ্ছে তার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এটি দ্বারা হচ্ছে এই ওয়েব প্যাকেটটি কতটুকু বিস্তৃত সেটি জানা যায় আর এখানে হচ্ছে আমাদের এই সাইয়ের এদিকে যে উচ্চতাটি এটি দ্বারা আমরা আসলে তার সায়ের পরমাণ পাই অর্থাৎ সেখানে রাশিটি পাওয়ার কতটুকু সম্ভাবনা রয়েছে সেই সংক্রান্ত একটি গাণিতিক ধারণা পাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে আমরা আরেকটু আলোচনা করব এই অধ্যায় শুরুর আগে যে অন্যান্য পত্রে তোমরা কি কি পড়ে এসেছ এবং এই অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট কি কি জ্ঞান তোমাদের এটি এই অধ্যায়টি শুরু করার আগে প্রয়োজন হবে সেই সংক্রান্ত কিছু তথ্য তোমাদের প্রথমেই যেটি জানতে হবে সেটি হচ্ছে বিচ্ছিন্ন অপেক্ষকের ধারণা ফাংশনের ধারণা তোমাদের কাছে নতুন কিছু নয় সেটি সম্ভবত ক্লাস সিক্সে যখন তোমরা প্রথম বীজ গণিতের ধারণাটি পাও গণিতের অধ্যায় তখন থেকেই তোমাদের ফাংশনের ধারণাটি ধাপে ধাপে দেয়া হচ্ছে তোমাদের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে তোমরা অপেক্ষক সম্পর্কে অর্থাৎ ফাংশন সম্পর্কে যথেষ্ট বিস্তারিত ধারণা পেয়ে এসেছ তার মধ্যে বিচ্ছিন্ন অপেক্ষক হচ্ছে এমন একটি অপেক্ষক যার বিভিন্ন অংশে যার মান হচ্ছে বিভিন্ন রকম তোমরা অনেক সময় দেখবে যে অনেক সময় কোনো একটি ফাংশনকে হয়তো এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে এক্স গ্রেটার দ্যান ওয়ান হলে ফাংশনের মান একরকম এক্স লেস দ্যান ওয়ান হলে ফাংশনের মান একরকম কিংবা অমুক সীমার মধ্যে ফাংশনের মান একরকম আর একটি সীমার মধ্যে ফাংশনের মান আর একরকম এই ধরনের ফাংশনকে আসলে বলে বিচ্ছিন্ন অপেক্ষক এটি তোমাদের খুবই পরিচিত জিনিস এটি আবার নতুন করে আমরা এখানে ব্যবহার করব এরপরে তোমাদের আরেকটি যেটি প্রয়োজন হবে সেটি হচ্ছে ভেক্টর ব্যবকলন তোমরা পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম বর্ষেই ভেক্টর ব্যবকলন সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে এসেছো তোমরা হচ্ছে ভেক্টর ব্যবকলনের যে অপারেটরগুলো আছে সেটি সম্পর্কে জেনে এসেছো যে আমরা তিনটি অপারেটর ব্যবহার করি ন্যাপলা অপারেটরকে ব্যবহার করে একটি নাম হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট আরেকটি নাম ডাইভারজেন্স আরেকটি নাম কার এবং এই ডাইভারজেন্স অপারেটরকে আমরা কখনো কখনো দুবার ব্যবহার করি যার নাম হচ্ছে ল্যাপ্লাশিয়ান অপারেটর এগুলো আমাদের এখানে এই ধারণাগুলো কাজে লাগবে এখানে আরেকটি ধারণা তোমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটি হচ্ছে ব্যবকলনীয় সমীকরণ এবং তার সমাধান ব্যবকলনীয় সমীকরণ কিভাবে গঠন করতে হয় এবং কিভাবে তার সমাধান করা হয় সেটি তোমরা তরঙ্গ সংক্রান্ত অধ্যায়ে প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ষে পড়ে এসেছো গণিতের অধ্যায়ে পড়ে এসেছো তোমাদের কাছে এই ধারণাটি নতুন নয় শুধুমাত্র জাস্ট এই আগের ধারণাগুলো আবার একটু আমাদের রিভাইজ করতে হবে আবার একটু মনে করতে হবে এখানে আরেকটি ধারণা তোমাদের লাগবে সেটি হচ্ছে জটিল অপেক্ষকের ধারণা জটিল অপেক্ষকের ধারণাটি তোমরা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে কিছুটা পড়ে এসেছো তার বিস্তারিত ধারণা এখানে যে যে ধারণাগুলো প্রয়োজন হবে সেই সংক্রান্ত ধারণাও তোমাদের গাণিতিক পদার্থবিদ্যা অর্থাৎ টু থ্রি টু সেভেন ওয়ান থ্রি নাম্বার কোর্সে দেয়া হয়েছে প্রথম অধ্যায় এখানে তোমাদের আরেকটি প্রয়োজন হবে পঞ্চম অধ্যায়ে কিছু অংশের জন্য সেটি হচ্ছে হারমাইচ ব্যবকলনীয় সমীকরণ এটি আসলে একটি বিশেষ ধাপ জাতের ব্যবকলনীয় সমীকরণ হারমাইট নামে একজন গণিতবিদের নাম অনুসারে তবে যে এখানে আসলে এই পাশে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছ এটি বিভিন্ন মাত্রার হারমাইট ব্যবকলনীয় সমীকরণের সমাধান আর এর সাথেই সম্পৃক্ত আরেকটি ধারণা আছে সেটি হচ্ছে হারমাইচ বহুপদী এটি এটিও তোমাদের গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান বইতে কিংবা ব্যবকলনীয় সমীকরণ সংক্রান্ত বইতে তোমরা খুঁজে পাবে আর যদি খুঁজে না পাও এটি নিয়ে কোনো ভয় নেই যখন ব্যবহার করা হবে আমি অবশ্যই এটি সম্পর্কে তোমাদের বিস্তারিত ধারণা দিয়ে তারপরে পড়াবো তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এতক্ষণ যেটি জানতে পারলাম যে এই যে পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ একমাত্রিক সমস্যা সংক্রান্ত আলাপ আলোচনার জন্য আলোচনার পূর্বে আমরা এই অধ্যায়ে কি কি শিখে এসেছি কি কি পড়ে এসেছি 
এবং তার কোন কোন অংশ আমাদের আবার একটু মনে করতে হবে এখন আমরা হচ্ছে এই অধ্যায়ের যে মূল আলোচ্য বিষয়গুলি সেটি সম্পর্কে একটু ধারণা নেব এই অধ্যায় তোমাদের যা যা পড়ানো হবে সেটি হচ্ছে প্রথমে আছে বাক্সে আবদ্ধ কণা এর আগেও একটু আগেই বলেছি যে প্রথম অধ্যায় তোমরা এই ধারণাটি একবার পেয়েছো এখানে আমরা তার বিস্তারিত গাণিতিক হিসাব দেখব এখানে তোমরা বিভব ধাপ সম্পর্কে জানবে এবং বিভব ধাপের গাণিতিক হিসাবপত্র করবে এখানে তোমরা বিভব বাদ সম্পর্কে জানবে বিভব বাদ ধাপকে হচ্ছে ইংরেজিতে বলা হয় পটেনশিয়াল স্টেপ আর বিভব বাঁধকে বলা হচ্ছে পটেনশিয়াল ব্যারিয়ার এবং বিভব বাঁধের সাথে সম্পৃক্ত আরেকটি জিনিস আছে সেটির নাম হচ্ছে সুরঙ্গ প্রভাব বা টানেলিং এফেক্ট এটি খুবই মজার জিনিস যে এখানে ছবিতে তোমরা যেটি দেখতে পাচ্ছ এটি আসলে সুরঙ্গ প্রভাব বা টানেলিং এফেক্টের ছবি এই যে এখানে একটি তরঙ্গ সমীকরণ আছে এখানে হচ্ছে একটি এটিকে আমরা বলি বিভব বাঁধ এটি হচ্ছে একটি বাধা এবং এই বাধার মধ্যে দিয়েও তরঙ্গের এক অংশ কিন্তু পার হয়ে যাচ্ছে এবং অবশ্যই তার শক্তি ক্ষয় হচ্ছে যে কারণে এই বাদ পার হওয়ার পরে আমরা দেখছি যে তরঙ্গটি শক্তি অর্থাৎ তার যে বিস্তার সেটি হ্রাস পাচ্ছে এখন এই জিনিসটি এখানে আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি এই অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব যে গাণিতিকভাবে এটিকে আমরা কিভাবে দেখে থাকি এবং এটি শুধুমাত্র যে তাত্ত্বিক আলোচনা নয় তার প্রমাণ হচ্ছে আলফা ক্ষয় আলফা ক্ষয় দ্বারা আমরা হচ্ছে সুরঙ্গ প্রভাবের একটি প্রাকৃতিক উদাহরণ দেখতে পাই সেটি কিভাবে সম্পর্কিত তা আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করব এরপরে আরেকটি ধারণা আছে সেটি হচ্ছে কুক বিভব বা যেটিকে আমরা বলি হচ্ছে পটেনশিয়াল ওয়েল একটি গর্তের মতো এই বর্গাকৃতি কূপ দু ধরনের হয়ে থাকে একটি অসীম কূপ আর একটি সসীম কূপ আমরা দু ধরনের আলোচনাই আমাদের এই অধ্যায় করব আর সবশেষে আমরা হচ্ছে রৈখিক ছন্দিত স্পন্দক সম্পর্কে জানব তোমাদের হয়তো এই অংশগুলো এই যে উপর শিরোনামগুলো দেখলে সেটি দিয়ে তোমাদের প্রথমে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে এখানে সমস্যাটির নাম একমাত্রিক কেন এখানে কোথাও তো একমাত্রার কথা দেখতে পাচ্ছি না সেটির উত্তর তোমাদের আমি দিচ্ছি যে একমাত্রিক সমস্যার একদম প্রাথমিক ধারণাটি যেটি সেখানে আমরা আসলে এই যে সাই এর আগে আমরা এর আগেই তোমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যে আমাদের কোয়ান্টাম বলবিদ্যার হিসাবে আমাদের বারবারই সাইয়ের কাছে ফিরতে হবে সাই কি জিনিস জানতে হবে বুঝতে হবে এবং সাইকেই সমাধান করতে হবে এখানে পর্দা তোমরা যেটি দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে আমাদের সময় অনির্ভর স্ট্রেডিঙ্গার সমীকরণ এই যে এইটি হচ্ছে আমাদের ল্যাপ্লাশিয়ান অপারেটর এখানে হচ্ছে সাই আর এখানে তোমরা খেয়াল করো এখানে যেহেতু আমি ছাপার অক্ষরে লিখেছি ভেক্টরকে আমরা কিন্তু দুইভাবে প্রকাশ করি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার সময় ভেক্টরকে প্রকাশ করতে আমরা বোল্ড অক্ষর বা মোটা অক্ষর ব্যবহার করি হাতে লেখার সময় তোমাদের কিন্তু অবশ্যই এর উপরে একটি ভেক্টর চিহ্ন দিতে হবে এখানে তিনটি অংশ ভেক্টর অংশ আছে এই যে এটি হচ্ছে ভেক্টর এবং এটি হচ্ছে ভেক্টর এখানে আর ভেক্টর দ্বারা আসলে যেটি বোঝানো হচ্ছে যে এখানে সাইয়ের সাই যে ফাংশন অর্থাৎ সাই অফ আর সেটি আসলে একটি ত্রিমাত্রিক ফাংশন এক্স ওয়াই জেড তার তিনটি উপাংশই আছে আবার ভি যে ফাংশন সেটিও আর এর উপর নির্ভরশীল এখানে খেয়াল করো ই এবং ভি এরা কিন্তু স্কেলার ফাংশন কিন্তু তারা হচ্ছে আর এর উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ আর দ্বারা প্রকাশিত ফাংশন অর্থাৎ এদেরও এক্স ওয়াই এবং জেড তিনটি উপাংশই বিদ্যমান এখানেও তাই এখন এই সমীকরণে আমরা যেটি দেখছি সেটি কিন্তু আসলে শরিঙ্গার সমীকরণের ত্রিমাত্রিক রূপ ত্রিমাত্রিক কেন কারণ এখানে আমরা আর দ্বারা সংক্ষেপে যাকে বোঝাচ্ছি এর অর্থ হচ্ছে এর মধ্যে এর এক্স উপাংশ আছে এর মধ্যে এর ওয়াই উপাংশ আছে এর মধ্যে জেড উপাংশও আছে এখন আমরা যদি শুধুমাত্র একমাত্রিক সমস্যায় আসতে যাই আমরা এখানে ত্রিমাত্রিক কেন বলছি কারণ এখানে তিনটি মাত্রা আছে কোন তিনটি এক্স একটি মাত্রা ওয়াই একটি মাত্রা জেড আরেকটি মাত্রা এখন আমরা যদি যে কোনো একটি মাত্রাকে আলাদা করে নিই অর্থাৎ আমরা যদি শুধু এক্সকে আলাদা করে নেই কিংবা শুধু ওয়াইকে আলাদা করে নেই কিংবা শুধু জেডকে আলাদা করে নেই তখন আমাদের সমস্যাটি হয়ে যাবে একমাত্রিক সমস্যা আমরা এখানে এই সমীকরণটিকেই যদি আবার এক মাত্রা অর্থাৎ শুধুমাত্র এক্সের মাত্রায় লিখি বা এক্স দ্বারা প্রকাশ করি তখন আমাদের চেহারা হবে এরকম দেখো এই যে ল্যাপ্লাশিয়ান অপারেটরের কিন্তু তিনটি অংশ একটি হচ্ছে এক্সের জন্য একটি ওয়াইয়ের জন্য একটি জেডের জন্য এখন যখন আমরা একমাত্রায় সমস্যাটিকে নিয়ে আসছি আমাদের কিন্তু আর এর তিনটি অংশের দরকার নেই আমরা শুধুমাত্র এই যে এই এক্স সংক্রান্ত অংশটি এখানে আমাদের কাজে লাগছে আমাদের যেখানে যেখানে আর ছিল আমরা যেহেতু একমাত্রার কথা বলছি 
আমাদের কিন্তু এখন সাই আর দরকার নেই এখানে আমাদের হয়ে গিয়েছে সাই এক্স এখানেও হয়ে গিয়েছে বি এক্স এখানেও হয়ে গিয়েছে সাই এক্স অর্থাৎ এখন আমাদের এই যে সাই একটি এক্স এর ফাংশন অর্থাৎ এক্স এর সাথে সাথে সাই এর মানের পরিবর্তন হবে বি ও একটি এক্স এর ফাংশন অর্থাৎ এক্স এর বা অবস্থান অনুসারে আমরা এখানে বিভিন্ন অবস্থানে বিভিন্ন রকমের বিভব পাবো এটিকে আমরা কখনো কখনো এভাবে সংক্ষেপ করেও লিখি এখানে যখন আমরা লিখছি ডি স্কোয়ার সাই এখানে সাই মানে মনে রাখতে হবে এখানে সাই মানে কিন্তু আসলে সাই অফ এক্স ঠিক আছে আমরা এখানে সংক্ষেপে হচ্ছে সাই লিখি এবং সংক্ষেপে বি লিখি সংক্ষেপে এখানেও সাই লিখি কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখানে খালি সাই লিখলেও আমরা এখানে বোঝাচ্ছি যে এটির অর্থ আসলে সাই অফ এক্স এখানে যখন আমরা খালি বি লিখছি সেই বি এর অর্থ কিন্তু বি অফ এক্স এখানে যখন আমরা সাই লিখছি সেটির অর্থ আসলে সাই অফ এক্স অর্থাৎ সাই এবং বি উভয় এক্স এর ফাংশন এখন কেমন ফাংশন সেটি আমরা দেখব একমাত্রিক সমস্যায় আমাদের মূল নিয়ত যেটি থাকবে আমাদের মূল টার্গেট যেটি থাকবে সেটি হচ্ছে আমরা এই যে শ্রেডিঙ্গারের যে সমীকরণ এখানে খেয়াল করবে এখানে ই এর মান বিভিন্ন হতে পারে বি এর মান বিভিন্ন হতে পারে এখানে আমাদের মূল কাজ থাকবে যে বি এর মান বিভিন্ন রকম হলে আমাদের এই সমীকরণটিকে আমরা সমাধান করতে চাইব সমীকরণটি একটি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে আছে ব্যবকলনীয় অপারেটর রয়েছে তার মানে এটি অবশ্যই একটি ব্যবকলনীয় সমীকরণ বিভিন্ন শর্তের বিভিন্ন রকম সমাধান আমরা পাবো এবং তোমরা এটিও জানো যে আমরা যখন সাধারণ বীজগাণিতিক সমীকরণ সমাধান করে এসেছিলাম বীজগাণিতিক সমীকরণে আমরা একটি সংখ্যাকে ইনপুট দিতাম আমরা আরেকটি সংখ্যাকে আউটপুট পেতাম আমরা সবসময় বীজগাণিতিক সমীকরণে যে সমাধান সেটিতে একটি সংখ্যা পেতাম যে আমরা যদি বলি যে x মাইনাস টু সমান সমান ওয়ান এটি একটি সমীকরণ এ সমাধান আমরা পেতাম যে এক্স সমান সমান থ্রি অর্থাৎ একটি সংখ্যা এক্সের বদলে কোন সংখ্যাটি বসালে আমার সমীকরণ সিদ্ধ হবে আমার সমীকরণটি মিলে যাবে সেটি হচ্ছে আমাদের সমীকরণ সমাধানের মূল পথ এখন ব্যবকলনীয় সমীকরণের একটি পার্থক্য রয়েছে ব্যবকলনীয় সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সংখ্যা ইনপুট দেখি না ব্যবকলনীয় সমীকরণের ক্ষেত্রে সমীকরণটি গঠন করা হয় আবার আরেকটি সমীকরণ দ্বারা তোমরা এই জিনিসটি উচ্চ মাধ্যমিকেও পড়ে এসেছো উচ্চ মাধ্যমিকে তোমরা তরঙ্গের অধ্যায়ে মনে করে মনে করে দেখো তরঙ্গ অধ্যায় তোমাদের হচ্ছে তরঙ্গ সংক্রান্ত একটি ব্যবকলনীয় সমীকরণ বা সরল ছন্দিত স্পন্দনের ব্যবকলনীয় সমীকরণ তোমরা শিখে এসেছিলে এখানেও একটি ডাবল ডিফারেন্সিয়েশন এবং আরেকটি অংশ অবশ্য এক্স ছিল না এবং সেই সমীকরণের সমাধান করে তোমরা কি পেতে সেই সমীকরণের সমাধান করে তোমরা হচ্ছে এ সাইন থিটা বা এ কস থিটা কিংবা এ সাইন ওমেগা টি এরকম একটি ফলাফল পেতে মনে পড়েছে কিছু এখন এখানে তাহলে দেখো অর্থাৎ ব্যবকলনীয় সমীকরণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যবকলনীয় সাধারণ সমীকরণের ইনপুট যেমন একটি সংখ্যা হয় ব্যবকলনীয় সমীকরণের ইনপুট কিন্তু সংখ্যা হয় না ব্যবকলনীয় সমীকরণের ইনপুট হয় হচ্ছে আরেকটি সমীকরণ ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে আমাদের ইনপুটটি হচ্ছে আসলে সাই বা সাই এক্স এটি হচ্ছে এখানে ইনপুট সাই এক্স এর বিভিন্ন মানের জন্য আমার এই সমীকরণের বিভিন্ন মান হবে কোনো কোনো নির্দিষ্ট মানের জন্য সমীকরণটি সিদ্ধ হবে অর্থাৎ ডান পক্ষ এবং বাম পক্ষ উভয় মান শূন্য হবে এখন আমাদের তাহলে এখানে আসলে এই সমীকরণের সমাধানের অর্থ হচ্ছে এই যে এখানে যে সাই বা সাই এক্সটি আছে এই সাই এক্স এর মানটি নির্ণয় করা এখানে কিন্তু আমরা সংখ্যা পাবো না এখানে আমরা যেটি পাবো এখানে আমরা আসলে এক্স দ্বারা প্রকাশিত একটি ফাংশন পাবো এখন ফাংশন হচ্ছে এরা বিভিন্ন রকম হতে পারে কোথাও আমরা ই টু দি পর এক্স পেতে পারি কোথাও আমরা সাইন এক্স পেতে পারি কোথাও আমরা কজ এক্স পেতে পারি আমরা হয়তো কখনো সাইন এক্স এবং কজের এক্স কজ এক্স এর একটি সংযুক্ত চেহারা পেতে পারি এখানে আমরা ই টু দি পর এক্স অর্থাৎ সূচকীয় ফাংশন এবং ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের সমন্বিত একটি অংশ পেতে পারি এবং আরেকটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে আমরা এটি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায় পরিষ্কারভাবে জেনে এসেছি এখানে সাই এক্স কিন্তু একটি জটিল সংখ্যার অপেক্ষক অর্থাৎ আমরা যেই সমাধানটি পাব সেটি কিন্তু আসলে জটিল সংখ্যায় পাবো অর্থাৎ তার মধ্যে একটি আই সংযুক্ত থাকতে পারে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা একমাত্রিক সমস্যায় আমরা আসলে কি সমাধান করব সেটি আমরা জানলাম এখন এখানে আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে ভি এর বিভিন্ন মানের জন্য অর্থাৎ ভি এর বিভিন্ন শর্তের জন্য এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ভি এক্স এর একটি শর্ত আছে যে ভি হচ্ছে এক্স এর ফাংশন অর্থাৎ অবস্থান অনুসারে আমাদের 
এই বিভব শক্তি বা বি এর যে মান সেটি পরিবর্তিত হয় এখন এটির শর্ত আমাদের খুব পরিচিত কিছু শর্ত আছে যেগুলো আমরা এখানে একটু আজকে প্রাথমিক ধারণা লাভ করব এখানে দেখো একমাত্রিক সমস্যার কিছু বিশেষ প্রকার আছে প্রথম প্রকারের সমস্যাকে আমরা যদি গ্রাফে দেখাই এখানে একটু গ্রাফ পেপারটা তোমরা খেয়াল করো এই বরাবর আমরা হচ্ছে এক্স অক্ষ বসাচ্ছি অর্থাৎ আমরা এখানে অবস্থান বোঝাচ্ছি আর উলম্ব অক্ষে আমরা বসাচ্ছি হচ্ছে ভি এক্স অর্থাৎ বিভব শক্তি এখন এদিকে হচ্ছে এক্স এদিকে হচ্ছে নেগেটিভ এক্স অর্থাৎ এক্স প্রাইম এটি হচ্ছে আমাদের মূল বিন্দু এখন এক ধরনের সমস্যা আছে যাদের চেহারা হচ্ছে এরকম এই চেহারাটা দেখতে কেমন লাগছে তোমাদের সিঁড়ির মতো না সিঁড়িতে এরকম ধাপে 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 তোমরা হচ্ছে নেমে যাও এখানে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমরা এখানে যখন এই লেখচিত্র নিয়ে কথা বলছি আমরা সাধারণত কথা বলি হচ্ছে ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মক দিকে গতিশীল কোনো একটি তরঙ্গ নিয়ে আমরা যেহেতু এখানে তরঙ্গ তরঙ্গ ফাংশনের সমাধান করব এখানে আমাদের অবশ্যই একটি তরঙ্গ থাকবে আমরা সাধারণভাবে হিসাব করি যে তরঙ্গটি এদিক থেকে আসবে এভাবে এবং এদিকে ডান দিকে অর্থাৎ বাম থেকে ডান দিকে বা ঋণাত্মক এক সক্ষের দিক থেকে ধনাত্মক এক সক্ষের দিকে প্রবাহিত হবে এখন সেই হিসাবে এদিক থেকে এদিকে যখন আসবে সেক্ষেত্রে আমরা এরকম একটি চেহারাকে বলবো হচ্ছে বিভব ধাপ কেন সিঁড়িতে আমরা কি পাই সিঁড়িতে এরকম একটি অংশ থাকে সেখান থেকে আমরা এরকম ধাপের মতো নেমে যাই এখানে প্রথম একটি অংশের জন্য মনে করে দেখো আমি যখন এই অধ্যায়ে আমাদের কি কি জানতে হবে সেটি বলেছিলাম সেখানে বলেছিলাম যে আমাদের বিচ্ছিন্ন ফাংশন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে এটি হচ্ছে একটি বিচ্ছিন্ন ফাংশন একটি বিভব ধাপকে তোমরা যদি গাণিতিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে চাও ধরো এই বিন্দুটির এক্স এর মান যদি এ হয় আমরা বলবো যে এক্স লেস দেন এ এর জন্য এই যে এই অংশের জন্য আমাদের বি এর মান হচ্ছে এইটি এবং এক্স গ্রেটার দেন এ এর জন্য আমাদের বি এর মান হচ্ছে শূন্য কিংবা এটি এখানেই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই এমন হতে পারে যে এটি এখান থেকে এসে এখানে এসেছে কিংবা এক্স অক্ষের নিচে চলে গেছে ঋণাত মানে তাও হতে পারে কিন্তু একটি এই জিনিস অবশ্যই নিশ্চিত যে এখানে একটি এরকম ধাপের মতো চেহারা থাকতে হবে এবং এটি কিন্তু আবার আস্তে ধীরে হলে হবে না একেবারে এই যে হঠাৎ করেই মানে কোনো একটি নির্দিষ্ট মানের আগে আমার বিয়ের একরকম মান থাকবে এবং ওই নির্দিষ্ট মানটির পরে বিয়ের মান কম হবে এই চেহারাটিকে আমরা বলি হচ্ছে বিভব একমাত্র সমস্যা আমরা আরেক ধরনের সমস্যা দেখে থাকি আমরা এই যে একই রকমের অক্ষ ব্যবস্থা এদিকে এক্স নেগেটিভ এক্স এদিকে হচ্ছে বিভব শক্তি ওয়াই অক্ষে এবারের ছবিটি হচ্ছে আগের ছবির ঠিক উল্টা যে কোনো একটি নির্দিষ্ট মানের আগ পর্যন্ত এক্সের একটি নির্দিষ্ট মানের আগ পর্যন্ত বি এর মান হচ্ছে শূন্য কিংবা কম এবং ওই নির্দিষ্ট মানের পর থেকে হঠাৎ করে এক্স এর মান হচ্ছে বেশি এটিকে আমরা বলি হচ্ছে বিভব বাদ এটির অবস্থা হচ্ছে অনেকটা দেয়ালের মতো ধরো তোমার হচ্ছে কোনো একটি রাস্তার পাশে একটি দেয়াল আছে দেয়ালের আগ পর্যন্ত তুমি খুব সহজেই নড়াচড়া করতে পারবে তুমি গতিশীল হতে পারবে কিন্তু ঠিক দেয়ালের সামনে এসে তুমি দেখবে যে দেয়াল পার হতে হলে তোমাকে এখন এই এতখানি উচ্চতায় উঠতে হবে সব কাঁপতে হবে বিভব বাদের ধারণাটি ঠিক দেয়ালের মতো একটি ধারণা যে এখানে যদি কোনো তরঙ্গকে পার হতে হয় বা কোনো কণাকে যদি পার হতে হয় তাকে অবশ্যই এর থেকে বেশি শক্তি বা এর থেকে বেশি বিভব শক্তি অর্জন করতে হবে বা শক্তি অর্জন করতে হবে তবে তরঙ্গ ফাংশনের ক্ষেত্রে একটি মজার জিনিস আছে যে এখানে অনেক সময় এর থেকে বেশি শক্তি না হলেও এর মধ্যে দিয়ে কিছু তরঙ্গ প্রবেশ করে অন্য পাশে চলে যেতে পারে যা কেমন হচ্ছে টানেলিং এফেক্ট বা সুরঙ্গ ক্রিয়া নামে চিনি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা বিভব ধাপ সম্পর্কে জানলাম বিভব বাদ সম্পর্কে জানলাম এবার তিন নম্বর আমাদের আরেকটি সমস্যা আছে বা তিন নম্বর আরেকটি প্রকার আছে এটিকে আমরা আগের মতোই এদিকে এক্স এবং নেগেটিভ এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষে আমরা হচ্ছে বিভব শক্তি বসাচ্ছি এবারের অবস্থা হচ্ছে আসলে এই দুটিকে মিলিয়ে একসাথে করলে যা হয় তেমন একটি চেহারা এরকম অর্থাৎ প্রথমে কোনো একটি নির্দিষ্ট মানের আগ পর্যন্ত বিভব শক্তি বেশি ছিল একটি নির্দিষ্ট মানে এসে হঠাৎ করে বিভব শক্তি কমে গেছে তারপরে আরেকটি নির্দিষ্ট মানের পর থেকে আবার বিভব শক্তিটি বেড়ে গেছে এটির চেহারা একেবারে হুবহ একটি গর্থের মতো তোমরা যদি রাস্তায় কখনো কোনো গর্ত দেখো কিংবা তোমরা যদি কুয়া দেখো কুয়াতে কি হয় তোমাদের হচ্ছে ঠিক কুয়ার আগ পর্যন্ত এটি হচ্ছে মাটি ঠিক কুয়ার 
সীমানা যেখানে শুরু সেখান থেকে হঠাৎ করে গর্ত অনেকখানি কুয়ার গভীরতা যতটুকু তারপরে কুয়ার ব্যাসার্ধ শেষ হয়ে গেলে আরেক মাথা থেকে আবার মাটি শুরু অর্থাৎ এর কিন্তু আগেও স্বাভাবিক পরেও স্বাভাবিক মাঝখানে হঠাৎ করে একটা গর্ত এই ধরনের বিভবকে আমরা বলি হচ্ছে বিভব কূপ বা পটেন্সিয়াল ওয়েল এখন বিভব কূপ বা পটেন্সিয়াল ওয়েল আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে অসীম বিভব কূপ যার এই পাশে এবং এই পাশের যে বিভব সেটি হচ্ছে অসীম আর আরেক ধরনের বিভব কূপ আছে হচ্ছে সসীম বিভব কূপ সেটি হচ্ছে এই এই যে মানটি এর একটি সসীম মান রয়েছে অসীম পর্যন্ত নয় তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই যে পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ একমাত্রিক সমস্যা সেখানে আমরা কেবলই জেনে এসেছি যে সেখানে আমরা আসলে শ্রেডিঙ্গার সমীকরণের বিভিন্ন রকমের সমাধান করব আমরা দেখব যে এই যে এটিকে বলা হচ্ছে সীমা যেখানে তোমার ভি এর মান এক ধরনের মান থেকে আরেক ধরনের মানে পরিবর্তিত হয় এবং তোমরা হচ্ছে জটিল অপেক্ষকের অধ্যায় একটি পড়ে এসেছো যে ফাংশনের অবিচ্ছিন্নতা এবং ব্যবকলন যোগ্যতা এই ধারণাগুলো তোমাদের এখানে আবার কাজে লাগবে আমরা এখানে একটি কথা মাথায় রাখবো যে একটি ফাংশন এই এই অংশ থেকে অর্থাৎ এখানে দুইটি অঞ্চল আছে একটি হচ্ছে এই মানের আগের অঞ্চল একটি হচ্ছে এই মানের পরের অঞ্চল এখানেও দুটি অঞ্চল আছে এই মানের আগের অঞ্চল এই মানের পরের অঞ্চল এখানে কিন্তু মোট তিন তিনটি অঞ্চল আছে একটি একটি হচ্ছে যে এর আগের অঞ্চল উচ্চ বিভব অঞ্চল তারপরে একটি নিম্ন বিভব অঞ্চল এরপরে আরেকটি উচ্চ বিভব অঞ্চল এখানে যখন একটি তরঙ্গ আপতিত হবে বা একটি তরঙ্গ ফাংশন আপতিত হবে এই তিন অংশে এটি কিন্তু তিন রকম আচরণ করবে কিন্তু যখন এটি হচ্ছে এক অংশ থেকে অর্থাৎ প্রথম অংশ থেকে দ্বিতীয় অংশে যাবে বা দ্বিতীয় অংশ থেকে তৃতীয় অংশে যাবে কিছু কিছু জিনিস উভয় অংশের জন্য সমান হবে যেমন একটি ফাংশন যদি এখান থেকে এখানে প্রবেশ করতে যায় এই বাম পাশ থেকে ফাংশনটি যেই বিন্দুতে প্রবেশ করবে ডান পাশেও কিন্তু ঠিক সেই বিন্দু দিয়েই সে প্রবেশ করবে অর্থাৎ এটি কিন্তু সম্ভব না যে একটি ফাংশন এখানে এসে আপতিত হলো আর সেটি ঢুকলো হচ্ছে এখান দিয়ে তাহলে সেটি বিচ্ছিন্ন ফাংশন হয়ে যাবে অর্থাৎ এই যে এর আপতিত হওয়ার যে বিন্দু এবং প্রবাহিত হওয়ার যে সূচনা বিন্দু আপতিত হওয়ার যে শেষ বিন্দু এবং প্রবাহিত হওয়ার যে শুরুর বিন্দু সেটি কিন্তু সবসময় একই বিন্দু এই ধরনের কিছু শর্ত আমাদের থাকে যাদের আমরা বলি হচ্ছে সীমার শর্ত বা বাউন্ডারি কন্ডিশন এই বাউন্ডারি কন্ডিশনের দ্বারা আমরা বিভিন্নভাবে আরও কিছু গাণিতিক ধারণার ব্যবহার করে এই একমাত্রিক সমস্যার সমাধান করব এবং আমাদের মূল সমস্যাগুলো হবে আসলে এই সংক্রান্ত আমরা বিভব ধাপের বিভব ধাপের ক্ষেত্রে শ্রোডিঙ্গের সমীকরণ কিভাবে সমাধান করা যায় সেটি দেখব বিভব বাঁধের ক্ষেত্রে শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ কিভাবে সমাধান করা যায় সেটি দেখব এবং বিভব কূপের ক্ষেত্রে শ্রেণিঙ্গা সমীকরণ কিভাবে সমাধান করা যায় সেটি জানব এর সাথে হয়তো আমাদের আনুষঙ্গিক আরও কিছু নতুন রাশির সাথে পরিচয় হবে আজকে আপাতত এটুকু পর্যন্তই আমরা আজকের তালে পাঠটি যদি পুনরালোচনা করি কি দেখতে পাবো সেটি তোমাদের বলছি আমাদের এই অধ্যায়ে অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায়ে আমাদের যাবতীয় কাজ আসলে এই সাইয়ের মান নির্ণয় করা সম্পর্কে অর্থাৎ সাইকে সমাধান করা নিয়ে এবং যার কারণে আমাদের এটি করতে হচ্ছে তিনি হচ্ছে বিজ্ঞানী আরভিন শ্রেডিঙ্গার তিনি আমাদের এই তরঙ্গ ফাংশনের ধারণাটি দিয়েছিলেন এটি অনেক আগে প্রায় একশো বছর আগের ধারণা এখন আজকে আমাদের এই অনলাইন ক্লাস আমরা যেটি শিখলাম সেটি হচ্ছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পুনরালোচনা অর্থাৎ এটি আমরা পঞ্চম অধ্যায়ের ক্লাস নিচ্ছি আজকে অনলাইনে এর আগে কিন্তু তোমাদের আরও চারটি অধ্যায়ের ক্লাস শ্রেণীকক্ষে হয়েছে এই চারটি অধ্যায়ের যা যা তোমাদের পড়ানো হয়েছে কি কি পড়ানো হয়েছে সেটি সম্পর্কে আমি আজকে একটু রিভিউ করেছি এবং এর কোন কোন অংশ তোমাদের পঞ্চম অধ্যায়ে শুরু করার আগেই আবার একটু মনে করতে হবে বা জানতে হবে সেটি সম্পর্কেও ধারণা দিয়েছি তো এই ক্লাসটি যারা দেখছো তাদের সবার প্রতি অনুরোধ যে অবশ্যই তোমরা আগের যে অধ্যায়গুলি সেগুলো আবার একটু রিভাইজ করে আসো তাহলে এই অধ্যায়টি তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এরপরে অন্যান্য পত্রে তোমাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান কি কি লাগবে সেটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি এটির ব্যাপারে আমার পরামর্শ একই যে গাণিতিক কিছু ধারণা লাগবে অনেকে হয়তো অনেক দিন অনভ্যস্ততার কারণে অনেক কিছু ভুলে গিয়েছো গণিতে প্র্যাকটিস করা ছাড়া আসলে চর্চা বজায় রাখা ছাড়া মনে রাখার কোনো উপায় নেই অতএব এটি আবার একটু সবাইকে চর্চা করার এবং মনে করার অনুরোধ জানাবো এই অধ্যায়ে আমরা কি কি পড়বো সেটি সম্পর্কে আমরা জেনেছি একমাত্রিক সমস্যা বলতে আমরা কি বুঝি একমাত্রিক সমস্যাটি আসলে আরভিন শ্রোডিঙ্গার যে 
তরঙ্গ সমীকরণ দিয়েছিলেন সেটিকেই আমরা যখন এক মাত্রায় অর্থাৎ এখানে আমরা আসলে এক্স এর মাত্রা ব্যবহার করছি শুধুমাত্র একটি দিকে যখন আমরা সমাধান করব তখন তাকে আমরা বলছি একমাত্রিক সমস্যা এবং একমাত্রিক সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি বিশেষ সমস্যা সমাধান করব যার একটি নাম হচ্ছে বিভব ধাপ একটি নাম হচ্ছে বিভব বাদ এবং আরেকটি নাম হচ্ছে বিভব হুক বা পটেনশিয়াল ওয়েল তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের আজকের এই ক্লাসটি এ পর্যন্তই সকলকে অনুরোধ থাকবে যে এই অনলাইন ক্লাসটি যারা দেখতে পাচ্ছ তারা অবশ্যই শুধুমাত্র এই ক্লাসটি দেখাই যথেষ্ট নয় তো আশা করি যে তোমাদের সবার কাছে এই সংক্রান্ত কোনো একটি বই আছে তোমরা অবশ্যই কোনো একটি পাঠ্য বই থেকে এখানে এই সংক্রান্ত তোমাদের আজকে আমি অনেক পরামর্শ দিয়েছি যে তোমাদের কি কি শিখতে হবে বা এই অধ্যায় শুরু করতে গেলে তোমাদের কি কি জানতে হবে কি কি গাণিতিক ধারণা তোমাদের থাকতে হবে এবং পূর্ববর্তী অধ্যায়ের কি কি অংশ তোমাদের এখানে আবার প্রয়োজন হবে অতএব সেই অংশগুলো তোমরা অবশ্যই যদি এতদিনে তোমাদের প্রায় দুই মাস ধরে এই কোভিড মহামারীর কারণে আমরা সরাসরি ক্লাসরুমে ক্লাস নিতে পারছি না তোমাদেরও অবশ্যই নিশ্চয়ই বাসায় বসে থেকে থেকে হয়তো কিছুটা আলস্য চলে এসেছে বা বহুদিন পড়াশোনার সাথে হয়তো অনেকেই বিচ্ছিন্ন আছো তাদের সকলকেই অনুরোধ জানাবো যে আমাদের এই কোভিড মহামারী আসলে কতদিন থাকবে সেটি সংক্রান্ত ধারণা আমরা কেউই দিতে পারছি না এটি আগে থেকে আসলে আন্দাজ করা সম্ভব নয় একেবারে স্টার্টিং গার্ড তরঙ্গ ফাংশনের মতোই সায়ের মতোই অবস্থা এখানে সম্ভাবনা ভিত্তিক একটি হিসাব চলে আসছে যেহেতু সময়টি অনিশ্চিত সেটি কাজে লাগানোই সর্বোত্তম পন্থা অতএব তোমাদের সবার কাছে আমার পরামর্শ এবং অনুরোধ থাকবে যে তোমরা এই সুযোগে একটু পড়াশোনা করো কোনো না কোনো এক সময়ে অবশ্যই তোমাদের এই পড়াশোনাটি কাজে লাগবে আর যেহেতু তোমরা পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছ তোমাদের কোয়ান্টাম মেকানিক্স জানতেই হবে কারণ আজকে যদি এখন যদি তোমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্স ওয়ান এই কোর্সটি ভালো মতো না পড়ো সেক্ষেত্রে তোমরা পরবর্তীতে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটি দ্বিতীয় পত্র আছে তোমরা চতুর্থ বর্ষে গিয়ে পাবে তোমাদের হচ্ছে উচ্চতর একটি নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা আছে সলিড স্টেট পদার্থবিদ্যার কিছু অংশ আছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একদম এই বেসিক অংশগুলো যদি তোমরা না বুঝে যাও পরবর্তী কোর্সগুলোতেও তোমাদের কিন্তু এখানকার অনেক কিছুই তোমরা আবার পাবে এখন যদি তোমরা বুঝে যাও তোমাদের সুবিধা হচ্ছে তখন তোমাদের কাছে মনে হয় ও আচ্ছা এটা তো তৃতীয় বর্ষে পড়ে আসছি কিন্তু এখন যদি পড়ে না যাও এই লোডটা তোমাদের পরবর্তীতে চতুর্থ বর্ষে গিয়ে আবার নিতে হবে এই জিনিসগুলো আবার বুঝে গিয়ে তারপরে তোমাদের পরের ধাপে যেতে হবে তো এখন যেহেতু তোমরা সুযোগ পাচ্ছ আমার পরামর্শ থাকবে এখনই ধীরে ধীরে এটি একটু পড়ে ফেলো এবং বুঝে ফেলো কারণ পদার্থবিজ্ঞানে থাকতে হলে পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র হতে হলে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বাদ দিয়ে যাওয়ার আসলে কোনোই সুযোগ নেই এটি তুমি চাও বা না চাও এটি তোমাকে শিখতেই হবে অতএব তোমাদের আজকের ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকো এই কোভিড মহামারী থেকে সবাই নিরাপদে থাকো সুস্থ থাকো এবং অবশ্যই তোমাদের পরিবারের সদস্য বাকি যারা আছেন তাদেরকে একটু নিরাপদে রাখো বিশেষ করে যারা পরিবারের বয়স্ক সদস্য যারা আছেন মুরুবি সদস্য যারা আছেন তোমরা সবাই জানো যে কোভিড মহামারীতে আসলে তারাই সবচেয়ে অনিরাপদ আছেন অতএব তোমরা তাদেরকে সবাই একটু বুঝিয়ে বলবে এবং অবশ্যই সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে নিরাপদে থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই একমাত্রিক সমস্যার কিছু সমাধান শুরু করব।